Hola mi linda comunidad pestañuda, les mando un besito aquí desde mi linda Colombia para cada uno de ustedes, mi comunidad fiel y para los nuevos. Gracias por ser parte de esta comunidad pestañuda donde tenemos recetas, tips, secreticos muy lindos para cada una de las partes de nuestro cuerpo y para toda tu familia para que vayan y chequen las listas de reproducción y se van a sorprender con todas las recetas tan lindas y tan beneficiosas que tenemos en este canal. Quiero decirles que aquí todas las recetas las hacemos con mucho amor y con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho respeto hacia cada uno de ustedes. Hoy no nos vamos con una receta súper chévere, nos va a ayudar muchísimo con la retención de líquidos, nos va a ayudar muchísimo a desinflamar el abdomen o el estómago o la pancita y lógicamente vamos a bajar de peso. Mi única recomendación en estos días que estemos tomando esta bebida es empezar a bajarle a la sal. La sal no nos deja bajar de peso, la sal nos sube de peso nos inflama, nos da más, nos aumenta más la retención de líquidos y contamina nuestra sangre. Con esto no quiero decir que no vayamos a consumir sal, claro que sí, pero ojalá consigan sales con, mejor dicho, lo más mínimo en yodo. Todas las sales tienen yodo, pero hay unas que tienen menos yodo. A mí me gusta mucho utilizar la sal rosada del Himalaya. Si ustedes saben de una mejor sal, escríbanla ahí en sus comentarios para que todos estemos al pendiente y la podamos conseguir. Y los que se arriesguen a comer con un poquitico de sal o sin sal, muchísimo mejor, porque eso va a ser muy beneficioso. Hoy vamos a estar utilizando cosas que por lo general botamos, pero que las vamos a estar tomando dos veces al día en ayunas y antes de irnos a dormir durante 10 días. Y vamos a ver unos resultados muy bonitos, así que no siendo más, nos vamos con la preparación para la cocina. La preparación es muy fácil. Una o dos horas antes de tu desayuno, tú vas a tomar un vaso lleno de agua muy limpia y vas a introducir la cascarita de un solo limón muy bien lavada al igual que vas a poner tres rodajitas de pepino cohombro o pepino de ensalada esta sí con su pulpa y su cáscara una dos y tres esto es como un agua detox prácticamente y la vas a dejar en la nevera durante una hora si quieres dejarla dos horas también si tú quieres dejarla durante toda la noche en la nevera y consumirla fría recién te levantas también te va a sentar de maravilla solo que te vas a ver un poquito más agrio pero de las dos maneras te sirve también antes de acostarte a dormir una hora antes de acostarte a dormir te la vas a consumir de la misma manera así que si tú te acuestas a las 9 a las 8 o a las 7 la estás preparando a la nevera y te la consumes antes de acostarte a dormir necesita ser fría porque nos va a limpiar la sangre esta agua y al mismo tiempo nos va a tonificar a mí en lo personal no me gusta cocinar estas cascaritas cuando tomamos esta clase de aguas porque muchas veces se les pierde sus propiedades así que en una o en dos horas va a ser suficiente para que suelte todos los minerales que tiene esta maravillosa cáscara si tú si definitivamente no quieres utilizar el pepino con hombro y quieres hacerlo únicamente con las cáscaras del limón también te va a funcionar de maravilla así que esto es perdón esta es la receta que te puedes estar consumiendo durante 10 días. Otra de mis recomendaciones es la siguiente para esta semana. Aquí yo tengo una cremita de pollo. Ustedes pueden tener cualquier sopa, pueden tener un jugo, pueden tener un postre, pueden tener una bebida. Entonces lo que van a hacer es que con su ralladorcito van a rallar la cáscara de un limón bien lavado. Aquí ya rayé un poquito de mi limón. Y esto visualmente va a hacer que mis comidas se vean divinas, le van a dar un sabor exquisito y al mismo tiempo vamos a estar limpiando nuestra sangre y al limpiar nuestra sangre vamos a empezar a bajar de peso. Así que esta es otra recomendación y créanme que háganlo, lo pueden hacer, perdón, sin ninguna clase de miedo porque 
va a darle un sabor delicioso a sus sopas, a sus ensaladas, a sus jugos y a sus postres. Lógicamente, durante esta semana, eh, no sé si al principio del video les dije que vamos a bajarle mucho a la sal para hacer esta eh, agüita durante esta semana. Súper fácil, súper sencillo. La cáscara de limón tiene inclusive más minerales y más vitaminas que el mismo limón. Tiene más altas cantidades de ácido, fó ácido fólico perdón, y tiene beta caroteno. Esto hará que tengamos una piel muy, pero muy bonita. También elimina toxinas, por eso es que bajamos de peso. También ayuda muchísimo con los intestinos, elimina los gases intestinales y por eso hace el favor o nos hace el gran favor de reducir nuestro vientre, de reducir la inflamación abdominal. Así que amores lindos, espero que disfruten de esta receta, espero que les haya encantado. Esto es como una agüita detox, pero no tanto porque las aguas detox se dejan más tiempo y a veces llevan muchísimas más cosas. Hoy estamos dedicados aquí únicamente a las cascaritas de limón, por eso les digo, si quieren hacerlo solo con el limón, perfecto, pero a mí me gusta combinarlo con... Eh, el pepino combro o pepino de ensalada porque como es 95% agua va a ser más deliciosa y también nos va a hacer un mayor efecto así que amores lindos espero que les haya gustado esta receta vuelvo y les repito si ustedes quieren hervir las cáscaras y hiervanlas eso ya es gusto personal pero para mí pensar es mejor que saque todas sus propiedades así como muy natural como muy limpiamente sin necesidad de ninguna clase de temperatura. Así que aprovechen de esto, si quieren, mídanse, pésense. La verdad, yo hace mucho tiempo dejé de sufrir con las, los, el, la maquinita de, de pesar y simplemente me fijo ahora en medidas, me fijo en mi ropa, colocándome un jean, una blusita que ya me cierre y digo, wow, bajé de peso, pero dejé de atormentarme con esa maquinita del peso porque para mí era una pesadilla total. Así que es fácil cuidarnos con estas cositas tan económicas, tan fáciles que tenemos en casa. No nos cuesta nada, no tenemos que pagar cantidades de dinero para hacer esto. Eso sí, recuerden, tenemos que eh, cuidar mucho nuestra alimentación. Yo en lo personal como absolutamente de todo, pero con horarios, o sea que después de las 5 de la tarde yo ya no esté comiendo carbohidratos, o sea, cosas que nos engorden, ni harinas refinadas, ni aceites refinados, ni postres, y también en poquitas porciones. Disfruto mucho cocinar, disfruto mucho hacer pasteles, hacer empanaditas, hacerle a mi familia todo lo que les gusta, les gusta, perdón, y yo sí como, pero en poquitas porciones. Así que bajar de peso... No es imposible, yo estoy nuevamente con esto y como años atrás volví nuevamente con mis agüitas y con mis cositas. Así que aquí les traigo esto para que cuando no estén haciendo nada, ustedes se pueden hacer estas aguas. ¿Qué cua cada cuánto se la pueden hacer? Yo lo hago una semana sí, los 10 días, otra semana no, 10 días no y así sucesivamente. Y en este canal tenemos muchísimas más cosas y... Les voy a seguir haciendo receticas eh, como estas, por ahí cada 15 días. Un abrazo pestañudo y salud. Bendiciones bonitas. Gracias por suscribirse a mi canal, ahí abajo donde dice el botón de suscribirse.